स्टूडेंट्स हमारे केमिस्ट्री पॉइंट को यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत स्टूडेंट्स यूनिट नंबर सेकंड की फोर्थ वीडियोज आपको पहले भेज चुके हैं लास्ट वीडियोज में हमने बात की थी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा था वो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास थी एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट एंड प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट आज की हमारी पूरी बात चलेगी जो तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो बड़ी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमको नॉलेज होना चाहिए ऑस्मोसिस की ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ऑस्मोसिस क्या है इस प्रोसेस को आपने बहुत ही प्रीवियस क्लास से भी पढ़ते चले आ रहे हैं ऑस्मोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस प्रोसेस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सोल्यूशन की ओर सेमी परल मेमरी के थ्रू मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं इस प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा है ऑस्मोसिस तो देखिए हमारे पास एक बीकर है इस बीकर में हमने बीच में एक सेमी परवल मेम्ब्रेन को फिट किया है एक हमारे पास बीकर है बीकर में हमने बीच में एक सेमी परवल मेम्ब्रेन को फिट किया है और इस सेमी परवल मेम्ब्रेन के दोनों ओर डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को आपको फिल करना है एक तरफ हमने इसमें भर दिया है सॉल्यूशन सॉल्यूशन है तो निश्चित रूप से सोलवेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स आपने क्या किए होंगे डिजॉल्व एक तरफ हमने भरा इसमें हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन और दूसरी तरफ आपको भरना है लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन या फिर आप केवल प्योर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं हमने एक तरफ इसमें भर दिया सॉल्यूशन और दूसरी तरफ हमने सेमी परवन के दूसरी तरफ हमने सॉल्वेंट को भरा है यानी प्योर सॉल्वेंट जिनमें बिल्कुल भी सॉल्यूट नहीं है अब आप क्या देखेंगे थोड़ी ही देर में आप पाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ स्पॉन्टेनियस फ्लो स्टार्ट कर देंगे मतलब उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम क्या है ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखिए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में आपने देखा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे सॉल्यूट के नहीं और बीच में आपने इसमें क्या फिट किया है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फ्लो होने की परमिशन देती है सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं ठीक तो बीच में हमने क्या फिट की थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी यह क्लियर है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए हमको एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अब आप एक बार इसके डेफिनेशन देखिए फिर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं जब दो सॉल्यूशन जिनको आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया है तब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लोइंग स्टार्ट कर देंगे इस प्रोसेस का नाम क्या है ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस के बाद अब आप बात करते हैं ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स की तो ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं हमारे पास इसको केवल आपको सुन के ही देखना है हमारे पास दो इक्वल साइज के क्या हैं एग हमारे पास दो एग हैं जिनका साइज बिल्कुल कैसा है इक्वल दोनों एग को उठाकर आप कायम रख देंगे एक्सीएल के सोल्यूशन में एक्सीएल का सोल्यूशन एग के ऊपर का जो हार्ड एनवलप है कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड एनवलप है उसको अपने अंदर क्या कर लेगा डिजोल्व और एग के अंदर की क्या निकल आएगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों एग के हार्ड एनवलप को हटा के जैसे ही उनके अंदर की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन निकल आए अब आप एक एग को उठा के किसमें रखेंगे डिस्टिल्ड वाटर में और एक एग को उठा के रख देंगे आप हायर कंसेंट्रेशन साल्ट सोल्यूशन के अंदर थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और सबसे पहले आप जो हमारे पास पहला वाली जो कंडीशन थी जिसमें आपने एग को उठा के किसमें रखा था डिस्टिल्ड वाटर में आप देखेंगे कि वो एग स्वेल और पूरा स्टार्ट हो जाएगा मतलब एग फूलने लगेगा इसका मतलब क्या है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है एग के अंदर जो कैलकेरियस वाइट पार्ट था हार्ड पार्ट था उसको हटाने के बाद जो सेमी परवल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बहुत कंसंट्रेट क्या भरा हुआ था सॉल्यूशन तो जब आपने एग को डिस्टिल्ड वाटर में रखा तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कंसंट्रेशन क्या था लो 
और एक्ट के अंदर कंसंट्रेशन कैसा था हाई इसलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन यानी डिस्टिल्ड वाटर के पार्टिकल्स एक के अंदर एंटर करना क्या कर देंगे स्टार्ट जिससे एक क्या हो जाएगा स्वेल और एक क्या हो जाएगा फूल जाएगा मीन्स इस कंडीशन को आप बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस क्योंकि एक्ट के अंदर सोलवेंट के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे मूव दूसरी कंडीशन में जिसमें आपने दूसरे वाले एक्ट को किसमें रखा था कंसंट्रेशन साल्ट सॉल्यूशन में वो एक में क्या हुआ कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो एक के अंदर भरी हुई थी उससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन हाई किसका है साल्ट सॉल्यूशन का यानी यहां पर रबस होगी प्रोसेस जो इसके पहले वाले केस से थी उसे जस्ट उल्टी होगी क्योंकि कंसंट्रेशन साल्ट सॉल्यूशन का क्या है जाना तब आप देखेंगे एक के अंदर से जो वाटर के पार्टिकल्स यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो कंसंट्रेशन साल्ट सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे और एक क्या होने लगेगा श्रिंक मतलब एब सुकड़ने लगेगा इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे एब्जो ऑस्मोसिस तो दोनों यहां पर प्रोसेस हो रही हैं एक के अंदर अगर वाटर जा रहा था उसको हम बोल रहे थे एंडो ऑस्मोसिस एक के अंदर से सोलवेंट यानी वाटर यदि बाहर आ रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे एब्जो ऑस्मोसिस ये दोनों ही प्रोसेस ऑस्मोसिस के क्या है एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हमारे पास है किसमिस और ग्रैप्स का किसमिस को आप प्योर वाटर में डाल दें तब आप देखेंगे कि किसमिस क्या हो जाएगी स्वेल क्योंकि किसमिस के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेट सॉल्यूशन भरा हुआ था और वाटर के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं था किसमिस और ग्रैप्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसका वर्क करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो जैसी किसमिस को आपने प्योर वाटर में डाला किसमिस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी जैसे किसमिस कुछ ही समय बाद क्या हो जाएगी स्वेल अप हो जाएगी और इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस अगर आप इसका उल्टा करें ग्रेप्स को आप किसमें डाल दें चाशनी में मतलब हायर कंसंट्रेशन सुगर सॉल्यूशन में तब आप पाएंगे कि कुछ समय बाद ग्रेप्स कैसा हो जाएगा श्रेण क्योंकि चाशनी यानी हायर कंसंट्रेशन सुगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ग्रेप्स के अंदर से भी क्या था हाई इसलिए ग्रेप्स के अंदर से सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स एंटर कहां पर करने लगेंगे सॉल्यूशन में यानी बाहर जो कंसंट्रेशन सुगर सॉल्यूशन था चाशनी थी उसमें और इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस तो बहुत सारी ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं प्लांट्स के कोई भी प्लांट्स या ट्री है उसमें आप पानी जब उसमें डालेंगे तो उसकी रूट्स के आसपास डालेंगे और रूट्स के थ्रू वो वाटर प्लांट्स की लीव और स्टेम से होते हुए टॉप तक पहुंचाता है ये प्रोसेस की क्या होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस तो ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के बाद अब आप देखिए व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ऑस्मोसिस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ऑस्मोसिस कंप्लीट करने के बाद ऑस्मोसिस के डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल से होते हुए अब हम जा रहे हैं कहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर आपने एक बात नोट की होगी किसमिस थी किसमिस को हमने वाटर में डाला था किसमिस क्या हो रही थी स्वेल क्योंकि किसमिस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे एंटर कर रहे थे और किसमिस क्या हो रही थी स्वेल लेकिन आपने देखा होगा कि एक कंडीशन ऐसे आएगी कि किसमिस स्वेल होना क्या कर देगी बंद यानी एक समय तक तो वो स्वेल होती गई उसके बाद वो स्वेल होना क्या हो जाएगी स्टॉप कर देगी इसका मतलब है कि जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में एंटर करती है बाय सेमी परवल मेम्ब्रेन यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू तब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अगर सॉल्यूशन में बहुत जाना हो जाए तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक प्रेशर अप्लाई करने लगते हैं इनर सरफेस की तरफ से एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की और एंट्री सॉल्यूशन में क्या हो जाती है स्टॉक तो इस को आप क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या करता है स्टॉक मीन्स जब आपने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेमी परवेल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखा तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो चुकी थी स्टार्ट लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की और एंट्री सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी स्टॉक मींस यहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अब इस सरफेस पर अंदर से एक प्रेशर अप्लाई करने लगेंगे जो और सोलवेंट के पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकेगा मतलब ऐसा प्रेशर ऐसा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एंट्री सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दे स्टॉप यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर दे स्टॉप दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद अब आप स्टार्ट करेंगे 
ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने की वर्कले एंड हार्डले मेथड अब मैं आपको वर्कले और हार्डले मेथड बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब आप देखेंगे बोर्ड पर तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन के बाद अब आप शो करेंगे वर्कले और हार्डले मेथड के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैसे मेजर करेंगे मींस आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मेजर करना है तो वर्कले हार्डले मेथड के थ्रू आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करेंगे मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय वर्कले एंड हार्डले मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी डायग्राम भी आ सकता है कभी कभी वर्कले और हार्डले मेथड के जो एडवांटेज है वो भी आ सकते हैं तो पहले आप एक बार और सुन लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर दे स्टॉप जबकि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को आप सेमी परमल मेम्ब्रेन से क्या रखें सेपरेट ठीक इसके पहले अब जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ऑस्मोस्टिक प्रेशर की डेफिनेशन आपको बताई थी लेकिन अब आप देखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर वर्कले एंड हार्डले मेथड से आप कैसे मेजर करेंगे देखिए ये हमारे पास वर्कले और हार्डले मेथड का पूरा क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें सबसे पहले आप दो पॉट की बात करिए एक हमारे पास है पोरस पॉट पोरस पॉट मींस ये मिडिल वाला जो एरिया है वो हमारे पास क्या है पोरस पॉट और एक हमारे पास क्या है सिलेंड्रिकल पॉट सिलेंड्रिकल पॉट वो है जो पोरस पॉट को चारों तरफ से कवर किए हुए है ये आपको डायग्राम का फ्रंट जो व्यू दिखाई दे रहा है इसमें सिलेंड्रिकल पॉट का कुछ एरिया आपको दिखाई दे रहा है नीचे और कुछ एरिया आपको दिखाई देगा ऊपर अब आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पोरस पॉट की जो वॉल है उनमें सेमी परवल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करना है यानी पोरस पॉट मींस ऐसा पॉट है जिसकी पूरी वॉल है उनमें छोटे छोटे क्या है पोर्स उन पूरे पोर्स में आप कॉपर फेरोसाइनाइड की एक लेयर पूरे पोरस पॉट की वॉल पर बना देंगे जिससे पोरस पॉट किसका वर्क करने लगेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो ये हमारे पास पोरस पॉट है जिसकी वॉल है उसको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या कर दिया कन्वर्ट मींस उसकी वॉल में हमने कॉपर फेरोसाइनाइड की लेयर बना के उसको सेमी परवल मेम्ब्रेन में क्या कर दिया कन्वर्ट इस पोरस पॉट के एक तरफ हमने क्या लगा हुआ है कैपिलरी ट्यूब इसमें वाटर भरेंगे अभी बताऊंगा कैसे इसमें एक तरफ लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब और एक तरफ लगा हुआ है वाटर रिजर्वायर ये हमारे पास वाटर रिजर्वायर है और ये हमारे पास क्या है कैपिलरी ट्यूब वाटर रिजर्वायर में से आप क्या करेंगे प्योर वाटर आप यहां से इसमें फिल करेंगे प्योर वाटर और ये जो बाल्व है इस बाल्व को जब आप खोलेंगे तो वाटर इस पूरे वैसे होते हुए पूरे पोर स्पॉट में क्या भर जाएगा प्योर वाटर और यहां से कैपिलरी ट्यूब में वाटर भरना स्टार्ट हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब में प्योर वाटर को आपको एक पर्टिकुलर साइन तक भरना है मीन्स कैपिलरी ट्यूब में एक साइन लगा हुआ है वहां तक आप वाटर को फिल कर देंगे वाटर को कम जाना करना हो तब आप इस वाल्व को खोलेंगे जिससे इसमें वाटर आप कम जाना कर सकते हैं मतलब एडजस्टमेंट वाटर का कैसे करेंगे वाटर जर्वायर के वाल्व को खोलेंगे वाटर इसमें से होता हुआ कहां पर भरेगा पोरस पॉट में और फिर कहां पर भर जाएगा कैपिलरी ट्यूब में पर्टिकुलर एक साइन तक ये हमारे पास पूरा क्या हो गया पोरस पॉट अब पोरस पॉट काय में रखा हुआ था सिलेंड्रिकल पॉट में जिसका कुछ हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है नीचे और कुछ कहां पर दिखाई दे रहा है ऊपर सिलेंड्रिकल पॉट में आप वो सॉल्यूशन भरेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको क्या करना है मेजर माना कि इसमें हमने सॉल्यूशन भर दिया मैंने यहां पर इसको डॉट 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 से जो दिखाया है वो सॉल्यूशन है ऊपर भी सॉल्यूशन भरा हुआ नीचे भी सॉल्यूशन एक ही है डायग्राम का एलएस आपको दिखाई दे रहा है इसलिए आपको कुछ हिस्सा इसका पूरा सिलेंड्रिकल पॉट का ऊपर दिखाई दे रहा है और कुछ कहां पर दिखाई दे रहा है नीचे इसमें हमने ये सोल्यूशन भर दिया इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमको क्या करना है मेजर अब आप देखिए जो सिलेंड्रिकल पॉट है उसमें ऊपर की तरफ एक हमने क्या लगा हुआ है पिस्टन और एक हमने क्या लगा है प्रेशर गेज प्रेशर गेज मींस वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको बताएगा कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और ये हमने क्या लगाया है पिस्टन ये पूरा अभी हमारे पास क्या हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन एक बार शॉर्ट में देखिए पोरस पॉट जिसकी वॉल में हमने क्या डिपोजिट कर दिया है कॉपर फेरोसाइनाइड की लेयर जो वर्क कर रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का 
कि इसमें एक तरफ लगा हुआ था कैपिलरी ट्यूब एक तरफ लगा हुआ था वाटर रिजर्वायर जिससे आप वाटर का एडजस्टमेंट करेंगे वाया वाल्व इसमें आप कैपिलरी ट्यूब के पर्टिकुलर एक साइन तक वाटर को भर देंगे वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट अब आप देखिए पूरे पोरस पॉट को उठा के आपने काय में रखा हुआ है सिलेंड्रिकल पॉट में उस सिलेंड्रिकल पॉट में हमने उस सॉल्यूशन को भर दिया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको क्या करना है मेजर और इसमें हमने एक प्रेशर गेज मींस वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप प्रेशर को मेजर करेंगे और एक पिस्टन को लगाया है ये हमारे पास पूरा क्या हो गया बर्कले एंड हार्डले मेथड का पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट पेशर अब आप प्रोसेस को स्टार्ट करिए अच्छी तरह कोशिश करिए समझने की जैसे ही आपने वाटर रिजर्वायर के बाल को खोलकर पोरस पॉट से होते हुए कैपिलरी ट्यूब में वाटर एक पर्टिकुलर साइन तक क्या कर दिया था फिल अब आप देखिए जब आप इसको यहां से बंद कर देंगे वाटर एक पर्टिकुलर साइन तक क्या था फिल लेकिन मालूम है आपको कि पोरस पॉट की जो वॉल है ऊपर और नीचे दोनों वॉल है वो किसका वर्क कर रही है सैनी परमियमल मेम्रेन और पोरस पॉट में क्या भरा हुआ था वाटर मीन्स प्योर सोलवेंट ऊपर नीचे क्या है सॉल्यूशन मीन्स यहां पर कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है चेंज पोरस पॉट के अंदर भरा हुआ है प्योर वाटर जिसका कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या है जीरो क्योंकि इसमें आपने कोई भी सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं किया सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है डिजोल्व मीन्स सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है हाई तो जैसे ही स्टार्ट आप इसको करेंगे वाटर रिजर्वायर से आपने कैपिलरी ट्यूब में एक पर्टिकुलर साइन तक वाटर को भरा उसको जैसे ही छोड़ा तो यहां पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी किसकी ऑस्मोसिस की मींस वाटर के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मींस वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर करना क्या कर देंगे स्टार्ट कुछ वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ यहां से इधर की तरफ ऊपर जाएंगे वाया सैनी परवल मेम्ब्रेन और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल नीचे आएंगे वाया सैनी परवल मेम्ब्रेन जब ये प्रोसेस ऑस्मोसिस की शुरू होगी तो कैपिलरी ट्यूब में जो आपने वाटर एक पर्टिकुलर साइन तक भरा था उसका लेवल डाउन होना क्या हो जाएगा स्टार्ट मींस वाटर लेवल गिरने लगेगा वाटर लेवल गिरने लगेगा जैसे जैसे वाटर लेवल गिर रहा है आपको समझना है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन यानी पोरस पॉट से सिलेंड्रिकल पॉट में क्या कर रहा है मूव कुछ ऊपर की तरफ कुछ नीचे की तरफ ये मूवमेंट होने से कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल गिरने लगेगा वाटर लेवल जब तक गिर रहा है आपको समझना है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस चल रही है लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल गिरना क्या हो जाएगा स्टॉप जब तक वाटर लेवल गिर रहा है आपको केवल बैठना है क्योंकि अभी आप कुछ नहीं कर सकते ऑस्मोसिस की प्रोसेस कंटिन्यू है लेकिन जैसे ही कैपिलरी ट्यूब में आप देखें कि वाटर लेवल गिरना क्या हो चुका है स्टॉप आप समझ जाइए कि सॉल्यूशन की इनर सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई होने लगा है जिसको आप क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर अब आप इसको मेजर कैसे करेंगे वाटर लेवल कैपिलरी ट्यूब में जैसे ही क्या हुआ स्टॉप उसी वक्त आपको क्या करना है सिलेंड्रिकल पॉट में लगे हुए पिस्टन को आपको इतना प्रेस करना है मीन्स उसको इतना दबाना है कि कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल जहां से गिरना शुरू हुआ था वो अपने इनिशियल पॉइंट पर छू जाए मीन्स माना कि वाटर लेवल यहां से यहां तक गिर गया था अब आप इस पिस्टन से सिलेंड्रिकल पॉट में भरे हुए सॉल्यूशन पर इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल द्वारा आने लगेगा और वो अपने पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएगा मीन्स आपको तब तक पिस्टन को प्रेस करना है जब तक कि कैपिलरी ट्यूब में वाटर उसी पॉइंट तक ना पहुंचाए जहां से वो गिरना शुरू हुआ था माना कि वो पॉइंट ये था जैसे ही कैपिलरी ट्यूब में वाटर इस पॉइंट को टच करेगा उसी समय आपको प्रेशर गेज में रीडिंग लेना है कि रीडिंग क्या आई है मीन्स प्रेशर गेज में जो कांटे जो सुइया लगी हुई है वो इस तरीके से जैसे जैसे आप पिस्टन को दबाएंगे प्रेशर गेज में लगे हुए जो कांटे हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे जो पॉइंट जो सुइया है वो आगे की तरफ बढ़ेंगी जिस पॉइंट पर जाके वो सुइया रुकेंगी वो कांटे रुकेंगे वही उस सॉल्यूशन का क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर मींस ऑस्मोटिक प्रेशर उस रीडिंग के इक्वल होगा जब आप पिस्टन को प्रेस कर रहे थे और कैपिलरी ट्यूब में वाटर अपने इनिशियल पॉइंट को छू गया तो प्रेशर गेज में जो कांटे लगे हुए थे वो एक पर्टिकुलर रीडिंग पर जाकर रुकेंगे वही उस सॉल्यूशन का क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये हमारे पास थी ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट की वर्कले एंड हार्डले मैथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड है इसको आप 
बुक से एक बार रीडिंग कर लें इसकी पूरी मेथड दी हुई है डायग्राम मैंने आपको समझाने की कोशिश की ये इसका लेवल डायग्राम है सॉल्यूशन सॉल्व किस तरीके से आपने इसमें पूरा भरा था किस तरीके से प्रोसेस को स्टार्ट किया ये पूरा आपको बताया ये मेथड है वो बहुत ही इंपोर्टेंट मेथड है और इसी मेथड से ज्यादातर हम ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सोल्यूशन का मेजर करते हैं क्योंकि इस मेथड के कुछ एडवांटेज है वो एडवांटेज क्या है फर्स्ट एडवांटेज इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट चारों तरफ से क्या है पैर तो इसमें किसी तरीके से बाहर से कोई डस्ट या अदर पार्टिकल सॉल्यूशन में आपके नहीं मिलते जिससे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा मीन्स रिजल्ट बिल्कुल कैसा आएगा एक्यूरेट दूसरी बात इसमें जो सैनिक परिवल मेम्ब्रेन थी वो काफी स्ट्रॉन्ग सैनिक परिवल मेम्ब्रेन है क्योंकि सैनिक परिवल मेम्ब्रेन एक बेस पर बेस्ड है जिससे उसके रक्चर होने के टूटने के जो चांसेस हैं वो कैसे होंगे बहुत ही कम तीसरा इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि रिजल्ट इस मेथड पे जो हमेशा कैसे आते हैं एक्यूरेट मेथड को अप्लाई करना बहुत ही आसान है हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर भी इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं मेजर तो ये हमारे पास थे मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वाय वर्कले एंड हार्टले मेथड अब इस यूनिट के अगले टॉपिक्स पर हम जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वर्कले हार्टले मैथड के बाद अब ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ छोटे टॉपिक्स भी हैं जैसे एक टॉपिक हमारे पास है रवास ऑस्मोसिस आइसोटॉनिक सॉल्यूशन हाइपरटॉनिक हाइपोटोपिक की तो दो मिनट में बढ़ जाएगी तीनों आइसोटॉनिक हाइपर और हाइपो लेकिन एक टॉपिक जो इसमें अच्छा है वो कौन सा है रवास ऑस्मोसिस रवास ऑस्मोसिस मीन्स आर ओ हमारे घरों में भी आर ओ लगे होते हैं वाटर को डिसेलिनेशन करने के लिए यानी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो आर लगे हुए हैं उनको उसका पूरा नाम क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है जो आपने भी देखी है आज आपने ऑस्मोसिस की पूरी डेफिनेशन देखी है ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या करते हैं मूव लेकिन रिवर्स ऑस्मोस में उसका जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा सोलवेंट के पार्टिकल्स हाई से लो की तरफ मूवमेंट क्या कर देंगे स्टार्ट तो देखिए रबर सोसमस को समझाने के लिए हमने एक बड़ा सा क्या लिया है बीकर उसमें हमने या हमने कंटेनर लिया है उसमें हमने बीच में क्या लगाई है एक सेमी परमेबल मेमरी सेमी परमेबल मेमरी जो कि केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने अंदर से होके मूवमेंट करने देती है ठीक इसमें एक तरफ हमने भर लिया है क्या सी वाटर जिसमें मैंने जाना डॉट लगाए हैं इसका मतलब उसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा डिजोल्व है सी वाटर सी वाटर कैसा होता है सेलाइन वाटर क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट वगैरह क्या हो सकते हैं डिजोल्व तो हमारे पास क्या है एक तरफ सी वाटर लेकिन एक तरफ हमने सेमी परवल मेमर के दूसरी तरफ हमने क्या भरा हुआ है प्योर वाटर हंड्रेड प्योर वाटर मतलब दोनों वाटर के कंसेंट्रेशन में बहुत बड़ा क्या हो गया है चेंज सी वाटर ज्यादा कंसंट्रेट होगा प्योर वाटर में कोई सॉल्टी डिजॉल्व नहीं है उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा लो तो नॉर्मल नॉर्मल जो ऑस्मोसिस होगी उसमें क्या होगा कि सेमी परवन मेम्ब्रेन से वा, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या करेंगे मूवमेंट जिसको आप क्या कहते हैं ऑस्मोसिस लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो सी वाटर था उसमें हमने जो सेमी परमल मेमरन के इस तरफ जो सी वाटर भरा हुआ है उस पर हमने क्या लगा हुआ है पिस्टल पिस्टल से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे लेकिन पहले देखेंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस की प्रोसेस से लो से हाई सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूवमेंट करना चाहिए था लेकिन जब आपने सी वाटर यानी जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उस पर एक पिस्टल से प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया और वो प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या हो गया जाना तब क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स रिवर्स डायरेक्शन में आप मूवमेंट को क्या कर देंगे स्टार्ट होना चाहिए था लो से हाई लेकिन इस पिस्टल से प्रेशर डालने की वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का कंसेंट्रेशन क्या होना लगा लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी रिवर्स इस प्रोसेस का नाम क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस में हमें हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पर एक पिस्टल के थ्रू प्रेशर अप्लाई करना होता है इसलिए इसमें जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए जो इतने प्रेशर को सहन कर सके इसलिए ये कैल्सियम एसिडेट की हो सकती है सेलोलोज एसिडेट की हो सकती है 
कॉपर फेरोसाइनाइड की हो सकती है जो किसी बेस पर वेस्ट हो मतलब एक स्टील की प्लेट लेना है पोरस उस पर आपको सैली प्रबल मेम्ब्रेन डिपोजिट करना है सेल्यूलोजेसिफेट को लेकर डिपोजिट कर सकते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड को लेकर डिपोजिट कर सकते हैं जिससे इस प्रेशर को वो सहन कर सके ठीक तो इसके लिए इस पूरी प्रोसेस के लिए जो सैनी परम्यूल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी इस प्रोसेस का नाम क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है डिसेलिनेशन यानी वाटर में से सेलिनेशन यानी जो साल्ट वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम घरों में पीने वाले पानी को प्योर बना सकते हैं तो हमारे पास क्या था रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद अब हम आते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन इसी में आपको बता देते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन इसी डायग्राम को थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे यहां से आप ये सब हटाएंगे अब आप देखिए ये हमारे पास ये एरो के साइन भी हटा दीजिए ये हमारे पास सेमी परवल मेमरी वैसे की वैसे हमने लगा के रखिए और अब इसमें दोनों तरफ एक ही कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है यानी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए उसी डायग्राम में मैंने किया है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन को आप देखिए आइसोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होंगे जब सेमी परमियल मेम्ब्रेन के दोनों ओर जो सॉल्यूशन भरे हुए हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कैसे होगा जब आप सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन सेमी परवल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ फिल कर दें तब ऐसे में ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी नहीं क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं है जितना कंसंट्रेशन इधर है उतना ही कंसंट्रेशन इधर है सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को अगर आप सेमी परवल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहे हैं तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी नहीं ऐसे सोल्यूशन को आप क्या बोलेंगे आइसोटॉनिक सोल्यूशन मतलब द सोल्यूशन विच है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटॉनिक सोल्यूशन अब आइसोटॉनिक सोल्यूशन ये दोनों एक दूसरे के आइसोटॉनिक है क्योंकि इनके दोनों की कंसेंट्रेशन कैसे है सेम उसके बाद दूसरा आता है अपने पास हाइपरट्रॉनिक सोल्यूशन हाइपरट्रॉनिक सोल्यूशन और हाइपो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा देता हूं मैं ये हमारे पास मैंने थोड़ा दूर दूर कर दिया दूर दूर करने का मतलब यह है कि अब यहां पर कंसंट्रेशन क्या है कम तो देखिए सेमी परिवल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हमने भर दिया एक तरफ कंसंट्रेशन कैसा है बहुत ज्यादा एक तरफ कंसंट्रेशन कैसा है बहुत कम तो ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए यानी सामने जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उससे क्या हो बहुत जाना उसको क्या बोलेंगे आप हाइपरटोनिक और ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सामने वाले उस... सामने वाले सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसा हो बहुत कम उसको क्या बोलेंगे आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो इनकी दो दो तीन तीन लाइन में डेफिनेशन आपकी नोटबुक में दी हुई है और इसके नोट्स भी आपको पूरे पहुंचा दिए तो आज आपने रिवर्स ऑस्मोसिस आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक ये तो आपने इसमें लास्ट में जाते जाते पढ़ा लेकिन शुरू का ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर और सबसे इंपोर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट की वर्कली एंड हार्डली मेथड इनको आप करें अब इस यूनिट का लगभग एंड है और इसका एक वीडियो आपको और भेजेंगे अपने इसी तरीके से आप अभी स्टडी को चलाते रहिए अगले वीडियोस पे रेडी रहिए थैंक यू